aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui a trait un sujet qui me tient à cœur et c'est l'allaitement. Donc c'est une vidéo que je vais vous répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, mais je vais surtout vous raconter en fait mon histoire, processus avec l'allaitement parce que non, ça se passe pas toujours parfaitement comme on le voudrait. En fait, pas du tout, mais euh, j'ai vraiment tenu à mon allaitement, je me suis accrochée et euh, j'ai réussi à faire fonctionner mon allaitement. Fait que je vais vous dire, en fait, euh, par toutes les étapes que j'ai passées, que ce soit à l'hôpital, à la maison et tout, là, demain, Jaden aura 5 mois et je l'allaite toujours exclusivement et je compte l'allaiter jusqu'au sevrage naturel. Okay. À l'hôpital, moi, j'ai dit que je voulais allaiter, absolument, que c'était pas question d'autre chose. Je voulais vraiment allaiter. Donc, je voulais que quand que Jaden allait naître, qu'il me le mette en peau à peau sur moi, puis que euh, qu'on essaie qu'il aille au sein euh, lui naturellement. Donc, comment ça s'est passé? En fait, je suis restée 36 heures à l'hôpital après avoir accouché. Puis, euh, on voyait que Jaden, il, il, il succionnait bien, là, le sein. Euh, c'était pas très agréable. C'était plus douloureux, ben douloureux non, c'est juste la pincette, c'était pas euh, confortable <rire> comme sentiment, mais tu sais, c'est nouveau. Fait que je me disais, c'était normal et tout. Qu'est-ce qu'il disait au début, c'est que, tu sais, on prend le colostrum, c'est pas du lait c'est du colostrum. Puis, il y a juste besoin de, comme de quelques gouttes, tu sais, c'est pas comme la quantité, mettons, que maintenant, il y a besoin de boire. Donc, il euh, y avait un peu du de difficulté, on n'était pas certain comme qui buvait vraiment, c'était comme dur à dire. Puis ce que j'ai fait, j'ai demandé de l'aide à plusieurs infirmières, je voulais qu'ils viennent vérifier si tout était correct, je voulais qu'ils me donnent des trucs. Alors euh, ils m'ont montré différentes positions, et tout avait l'air de bien se passer. Donc on soupçonnait pas qu'il buvait pas bien euh, ou quoi que ce soit, là. tout avait l'air correct. T'sais, il pleurait, mais c'est un bébé comme, qui vient de naître, c'est normal qu'il pleure dans notre tête, tu sais. Donc, en fait, euh, quand on quitte l'hôpital, ils doivent peser bébé, puis euh, il faut, en, en général, ils perdent pas plus de 10% de leur poids. C'est normal qu'ils perdent du poids euh, au début à l'hôpital. Moi, ils avaient perdu 3% seulement, avec, tu sais, les infirmières disaient, wow, c'est vraiment super, tu sais, ils pas perdu beaucoup de poids. Alors, tu sais, selon nous, dans notre tête, tout allait bien, tu sais, ils, ils buvaient correctement. Mais euh, ce que je faisais aussi, c'est que j'étais en train d'extraire de, mon lait manuellement avec mes doigts, euh, ben, le, le colostrum pour lui donner, juste pour être sûr, tu sais, qu'il buvait bien, mais sinon je faisais sortir des gouttes puis il les buvait, tu sais. Vendredi soir, je suis de retour à la maison, j'ai pas encore ma montée de lait, tu sais, ça peut prendre un, un certain temps avant de l'avoir. Donc, je suis rentrée vendredi, j'ai quitté l'hôpital vendredi à 18h et dimanche, il y a une infirmière qui allait venir me voir. Donc, c'est comme ça les suivis ici au Québec, il y a tout le temps une infirmière qui vient te voir après à la maison. Donc, souvent c'est en 24 à 48 heures après avoir quitté l'hôpital et il repère ce bébé. Donc, euh, j'ai eu ma montée de lait dans la nuit de samedi à dimanche à peu près. Puis, je commençais à voir qu'il y avait de la difficulté. Je trouvais qu'il n'y avait pas l'air de, de bien têter dans le fond au sein. Donc là, quand dimanche, euh, euh, l'infirmière, elle est venue, elle l'a pesé. Puis là, je lui ai dit, comme je pense que j'ai de la misère, j'ai besoin que tu me montes à bien lui donner le sein. Donc, euh, elle l'a pesé et il avait perdu maintenant 11% de son poids. Donc, il avait passé quand même de 3% à 11%. Ce qui, ce qui l'inquiétait vraiment beaucoup parce que Jaden, c'était était un c'est un petit poids, là. Il était, je pense, 6,19 livres quand il est né. Donc, euh, il, était, il était vraiment rendu très léger, là. Donc, euh, j'ai pleuré les larmes de mon corps <rire> parce qu'elle me disait Ton bébé est ta famille, ton bébé a besoin de boire, donc on va tirer ton, ton lait pour lui donner avec un gobelet. Donc, juste un petit gobelet qu'elle avait. Fait que là, moi, je commençais à avoir ma montée de lait, tu sais. Fait que mes seins étaient rendus durs, durs, durs et ça faisait mal. Donc, j'ai. Euh, je faisais sortir mon lait manuellement, mais j'avais vraiment de la misère. Fait que j'avais un tire-lait euh, manuel. Alors, euh, Anthony était là quand l'infirmière était présente. Donc, euh, elle lui a dit, tu vas le stériliser puis tout. Je l'avais pas fait encore parce que je comptais pas tirer mon lait maintenant. Je me suis mis à euh, tirer mon lait pendant qu'elle était là, pour lui donner dans un, comme, un petit gobelet, genre juste le faire verser. Ça va marcher, comme le donner au petit gobelet. Fait que là, elle a dit, ben là, ton bébé, il est vraiment affamé, il faut que tu lui... il faut lui donner du lait. Euh, J'ai dit, il était 
aucunement question que je lui donnais un biberon. Moi, dans ma tête, j'attendais absolument, absolument, absolument un mois avant de lui donner parce que je voulais pas qu'il confonde la tétine et, et le sein. Je trouve ça plus facile, euh, la tétine du biberon. Je lui donnais même pas de sus encore. J'ai attendu un mois là, pour lui donner de sus. Moi, je voulais être sûre que mon allaitement allait être réussi. Donc, elle me dit, ben, on a une autre option. Comme là, il y a vraiment de la misère. Puis, tu sais, comme il y a de la misère, il n'y a pas vraiment de force. Il, il, il se fâchait, dans le fond, au sein. Je le mettais au sein. Il se fâchait, c'était la crise parce que lui, il voulait du lait tout de suite, là. Mais comme ça, ça arrive pas en deux secondes, tu sais, si je commençais à avoir mon montée de lait. Donc, elle me disait que euh, l'option qu'il fallait faire, c'est que je tire mon lait, puis que j'allais lui donner mon lait avec un fil. Donc, comment que ça fonctionne, c'est un... Un petit fil qu'il m'a donné. Puis euh, je collais mon doigt à l'embout du fil, puis je le mettais dans sa bouche. Et l'autre fil et l'autre bout du fil était dans le lait que j'avais tiré. Puis lui, il aspirait comme sur mon, sur mon doigt. Des fois, il y en a qui font ça, mais qui mettent le fil euh, sur euh, le, le bout du sein. Mais moi, elle m'a vraiment dit euh, avec le doigt. Alors, on a fait de cette façon-là. J'étais tellement déprimée, je vous dis, dans ma tête, je suis pas capable de nourrir mon enfant, je, je le laisse mourir de faim. Euh, ça a été des journées vraiment difficiles qui ont suivi, là, parce que j'étais découragée. Euh, j'étais vraiment découragée. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de monde dans mon entourage qui m'ont en, encouragée et tout. Puis il y a justement Catherine de la chaîne Mom Ready to Go qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Elle euh, était là sur Facebook full le temps le soir et elle me montrait même comment me positionner euh, si je voulais essayer de la laiter coucher. Elle m'a vraiment beaucoup aidé. Puis je pense que tous les conseils puis les le support des gens m'a vraiment aidé à comme penser positive puis me dire que je vais finir par réussir. T'sais. Donc euh, Quelques jours passent, puis j'allaitais pas, en fait, j'allaitais pas, je, je tirais mon lait et je donnais avec mon doigt au fil. J'avais pas ça dans ma tête, on dirait que mon bébé était malade, qu'il était pas capable de rien faire. C'était vraiment décourageant. Donc, comme il t'était pas au sein, il fallait que euh, je compte, il fallait vraiment que euh, ma montée de lait se fasse bien. Donc, qu'est-ce que je faisais, en fait, à chaque fois que je tirais mon lait, fallait que je le nourrisse maximum aux deux heures, qu'elle me disait. Donc, à chaque fois que je tirais mon lait, euh, je tirais plus pour que la quantité soit prête quand il allait be avoir besoin de boire. Donc, à chaque fois que je lui donnais à boire, je tirais mon lait. C'était vraiment épuisant. <rire> Parce que tu fais ça toute, toute, toute la journée, tout le temps. C'était long, c'était long, mais je me suis dit, ça vaut la peine si c'est pour avoir mon allaitement réussi après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'infirmière, elle est revenue après, je ne me rappelle plus, deux trois jours. Elle a euh, pesé bébé et elle avait pris vraiment beaucoup de poids. Là. Elle était super contente. Fait que là, on a réessayé de le mettre au sein. Pas capable. Il était, il était pas capable. <rire> J'étais vraiment découragée. Donc là, elle me dit, euh, ton autre option, parce que là, tu peux pas continuer avec le fil là, pendant euh, des mois. Là. Tu peux pas faire ça. C'est soit que tu lui donnes... Euh, ton lait au biberon, soit que tu lui donnes ton lait avec une tétrelle qu'on essaierait, ou soit que euh, tu donnes du lait en, du lait maternisé. Donc, dans, moi, je voulais vraiment pas la tétrelle, je sais pas pourquoi, j'étais comme non. Puis, elle m'a vraiment encouragée à aller vers ça. Donc, je vais vous expliquer en fait c'est quoi. La tétrelle, c'est un, un petit euh, bout de plastique comme ça ici, là, vous pouvez voir. Comme un bout de sein. Ça en fait c'est que tu le colles sur euh, ton sein puis euh, vous voyez c'est quand même gros ça, il y a différentes grosseurs là c'est la grosseur euh, régulière là qui disait donc c'est de la marque Medela puis euh, ça ça va aider le bébé à prendre le sein donc comme elle voyait qu'il y avait quand même une bonne suction, il y avait juste vraiment de la misère puis il se tannait, peut-être qu'avec ça il allait être correct. Donc j'ai été en acheter une, c'était comme 12$. Il me disait bon après un bout, ben quand il va avoir pris plus de force, tu l'enlèves, puis il devrait prendre quand même le sein. Alors, j'ai décidé d'opter pour cette option. Premier essai, ça a fonctionné. Donc, il a pris mon sein avec ça. J'étais vraiment, 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 vraiment contente. Mais là, il y a un inconvénient à ça. Tu peux pas utiliser tout le temps, tout le temps la tétrelle, tout le long de ton allaitement, sans que ton allaitement il diminue. Donc, la production, elle va cesser à un moment donné parce que euh, quand tu mets ça, dans le fond, il y a trois petits bouts, là, euh, trois petits trous au bout. 
Puis, euh, il y a un peu de lait qui sort, mais ça ne stimule pas tous les canaux comme quand le bébé il tète directement au sein. Donc, dans ces cas-là, pour pas que ton allaitement il cesse parce que tu n'as plus de lait, eh bien, il faut que tu tires ton lait. Donc, moi, elle m'avait dit, si tu fais ça, tu allaites avec la tétraine et tu tires ton lait deux à trois fois par jour pendant 15 minutes avec un tire-lait électrique parce que ça stimule plus que le tire-lait manuel qu'elle me disait, eh bien, euh, tu vas pouvoir avoir toujours du lait. C'est ton, ton lait, il va pas diminuer. Donc, d'où la raison, parce que tout le monde me disait, pourquoi tu tires ton lait deux, trois fois par jour? Mais ça ne me tentait pas d'expliquer toute l'histoire. Alors là, je l'explique. Eh bien, euh, d'où la raison pourquoi j'ai tiré mon lait pendant longtemps, trois fois par jour, pendant 15 minutes, toujours, parce que je voulais vraiment réussir mon allaitement. Donc... Combien de temps ça a pris avant que Jaden boit directement au sein sans la tétrelle? Un bon 4 mois! Eh oui! <rire> ça a pris du temps, mais on a réussi. Donc, je... en fait, au début, j'essayais vraiment à chaque jour de l'enlever, mais il se fâchait, il voulait pas prendre le sein sans ça. Puis, euh... Tu sais, à un moment donné, j'ai arrêté d'y proposer chaque jour, là, j'étais comme, bon, il est pas capable, il est pas capable. Ah, oh, et j'ai oublié de vous mentionner, il y a le frein de la langue court, donc euh, c'est quelque chose qui n'aide pas, là, au niveau euh, de boire directement au sein. Jaden est en train de boire et euh, il s'est enlevé, parce que là, après un certain temps, euh, quand, quand il boit, je pourrais vous dire, il s'enlève et il me parle, puis il retourne au sein. Mais il a comme tassé avec sa main la tête très je me suis dit, oh. On va essayer, c'est juste pour le fun, d'un coup qu'il boit. Ben, il a bu. Il a bu directement à mon sein. J'étais tellement contente, là, je me suis dit, ok, Karine, je suis capable d'être joueur. J'ai continué, toutes les autres boires, sans la tétrelle, et il réussissait. Fait que là, depuis quelques semaines, il boit directement au sein, sans la tétrelle. Donc, euh, je sais pas qu'est-ce qui a débloqué dans son 4 mois. Selon moi, il est comme plus de force, il est... Bref, ça sort beaucoup plus vite aussi le lait, là. Donc, maintenant, je peux allaiter sans la tétrelle. Puis, je suis vraiment, vraiment contente parce que ça vient... Pas que ça vient épuisant, tu sais, tirer trois fois par jour pendant 15 minutes, mais c'est quand même 45 minutes de ta journée à faire ça que t'as pas le choix, tu sais. Fait que moi, il y en a plusieurs qui m'ont demandé quand est-ce que tu tires ton lait. Fait que je tirais mon lait toujours après son boire. Donc, tout de suite après, je tirais mon lait. Donc, c'est ce qui a mené à mon allaitement réussi. Euh, d'utiliser ça, de toute la combinaison des choses que j'ai faites, ça a fait que j'ai pu réussir mon allaitement, euh, de tirer aux deux heures, tu sais, au début tout le temps, ça fait que j'ai eu vraiment comme une bonne production de lait. Euh, mon lait a jamais diminué dans les quatre mois que j'ai allaité avec la tétrelle parce que euh, je tirais toujours mon lait, puis la médecin me demandait tout le temps, est-ce que ton lait diminue et tout? Non, il diminuait pas, c'était vraiment parfait. J'étais tellement heureuse, là, ça a pas de sens. Je suis tellement contente que ça marche directement au sein. C'est niaiseux parce que tu, tu te dis que okay, c'est juste un petit bout de plastique, là, tu fais juste le mettre, mais oui, c'est juste que le petit bout de plastique, tu sais, après un certain temps, nombre de semaines, le bébé il bouge beaucoup, fait que sais s'il bougeait puis il l'enlevait, ben il fallait que je le replace correctement, sinon ça peut me blesser. Fait que c'est tellement plus simple sans, mais je regrette pas de l'avoir utilisé parce que grâce à ça, j'ai pu maintenant allaiter directement juste au sein collé, là, mais juste pour vous dire, quand vous avez ça, là, sur le sein, ça paraît aucunement, là, qu'il y a quelque chose, là, c'est comme dans la bouche du bébé, là, en passant. Donc, pour ceux qui me demandent justement combien de temps Jaden y passe au sein, euh, quand j'avais la tétrelle, il pouvait passer 20 à 30 minutes facilement, mais maintenant que je l'allais directement au sein, il passe comme peut-être 5 minutes. Fait que je pense que le lait, il coule vraiment comme plus rapidement, là, directement au sein qu'avec la tétrelle. Fait que c'est super. Je l'allais au combien d'heures, donc euh, moi, c'est vraiment à la demande, là. Il y a des fois dans la journée, il va me demander aux, aux heures, aux 2 heures, aux 3 heures, aux 4 heures. Puis la nuit, ben, il fait ses nuits, fait que souvent c'est un 8 heures, je l'allais te coucher, puis se rendort, puis se réveille dans le fond, ça lui donne comme un 12 heures à la nuit, ce qui est super. Est-ce que ça fait mal? Donc euh, oui, le premier mois, ça me fait mal, surtout que j'ai fait une mastite, j'en parlerai pas plus. Puis ma mastite, je l'ai eu genre presque à un mois, donc euh, on dirait que, je pourrais vous dire, ça a pris comme un bon un mois et demi là, avant que j'aie vraiment plus de douleur, que ça soit agréable à l'été, comme maintenant là, je ça, ça fait pas mal, pantoute, pantoute, c'est même pas un pincement qui fait mal, là, c'est rien de ça. Euh, au début, je me suis dit, mon Dieu, comme je serai jamais, ça va jamais pas me faire mal, là, ça se peut pas, mais oui, ça se peut, en fait. Est-ce que tu utilises une crème pour les seins? Si oui, laquelle? Euh, non, j'utilise pas de crème pour les seins. 
oh, j'ai comme pas eu vraiment... Au début, début j'ai eu des petites euh, crevasses, mais pas beaucoup. Là, j'en ai mis un petit peu, mais j'en utilise plus là du tout, puis j'ai pas de blessure, rien. Comment tu fais pour allaiter en public? Donc ça, je pourrais vous dire que c'est quelque chose que je suis pas encore super à l'aise de faire. Je l'ai fait, mais je suis pas super à l'aise parce que euh, toutes les fois que j'essaie d'allaiter en public avec comme une, soit une couverture en mousseline ou un châle d'allaitement, j'ai donné déteste avoir quelque chose sur la tête, fait qu'il tire, il l'enlève, il est comme « non maman, ne mets pas rien sur moi ». Alors je veux comme pas me retrouver le sein à l'air, je suis pas encore à l'aise pour ça. Puis sérieusement, des fois j'en vois à l'été en public, mais ça paraît même pas là, mais je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai une forte poitrine, j'ai l'impression que ça paraît tellement plus là, je suis comme moins à l'aise à cause de ça, parce que je veux pas exposer mon sein puis que il y a des gens comme mal à l'aise autour, il y en a que ça dérange vraiment pas, comme j'étais dans la famille euh, à Anthony l'autre jour, puis tu sais, j'allaitais dans le salon, puis il y avait comme toute sa famille, puis ça passe comme de rien là, mais je suis encore un petit peu mal à l'aise à cause je peux pas vraiment me couvrir, donc c'est pour ça. Est-ce que certains aliments que tu manges ont des conséquences ou un goût particulier quand tu allaites? Donc moi je n'ai rien, rien, rien supprimé de mon alimentation, il y en a qui disent que les choux c'est à éviter quand tu es enceinte, J'en mange pas, puis j'ai rien, rien changé, donc euh, j'ai pas de problème du tout. Quand le sein devient prêt pour l'allaitement, donc euh, comme je vous dis, il y en a qui ont leur montée de lait euh, quelques jours après. Moi j'ai eu trois jours, mon amie elle a eu une semaine après sa montée de lait, c'est différent pour tout le monde. Puis la montée de lait elle se fait dans le fond après euh, que tu ailles accoucher, donc euh, c'est vraiment différent pour tout le monde. Comment sont les nuits d'allaitement après le premier mois? J'ai allaité mon bébé pendant un mois et je suis enceinte de bébé 2, donc euh, moi euh, au début je n'étais pas encore à l'aise à l'allaiter couché dans le lit. Il euh, y en a plusieurs qui m'ont dit comment que je fais aussi, mais je vous dis comme le premier mois je n'étais pas à l'aise, j'avais l'impression que mon sein écrasait toute sa face et tout, mais on dirait qu'avec le temps, euh, bébé il apprend à vraiment bien se positionner, puis moi aussi on devient plus à l'aise, on a pas mal et tout, donc euh, ça, ça te fait mieux je te dirais par la suite. Est-ce que tu crois qu'il y a un âge limite pour continuer d'allaiter un enfant? Je veux dire par là, trouves-tu trop vieux d'allaiter un enfant de 1 an, 2 ans et tout? Non, moi dans le fond, pour moi, c'est vraiment quand bébé est prêt d'arrêter. C'est sûr s'il y aurait 5 ans, je trouverais ça vieux, là. mais euh, moi c'est quand bébé est prêt à arrêter, et eh bien c'est le moment, fait qu'il n'y a pas vraiment d'âge que je trouve trop vieux. Est-ce que c'est grave si j'ai des petits seins? Donc euh, non, c'est pas du tout grave, même euh, on dit, dans ma tête c'est comme plus simple quand t'as des, des plus petits seins à l'été, là, mais c'est vraiment pas grave, tu vas avoir du lait pareil, c'est pas parce que t'as des plus gros seins que t'auras plus de lait. Quand est-ce que ta routine d'allaitement a commencé? À un mois, exemple, il buvait à telle heure, dormait à telle heure. Ben, je pourrais dire qu'à deux mois, euh, c'est là que la routine du dodo a plus commencé, t'sais, il se couche à 11h minuit puis il se réveille à midi, euh, c'est comme ça à peu près depuis ces deux mois je dirais. Avant ça, euh... <rire> il n'y a pas tant de routine, mais je dirais qu'à deux mois c'est là que la routine elle a le plus commencé. Quels sont tes trucs pour pas mouiller ton lit, ton lit avec ton lait la nuit? Donc euh, moi j'ai la chance de ne pas avoir à porter de pâte d'allaitement dans le jour, mais ça il coule comme pas vraiment tout seul. Euh, la nuit, par contre, comme il faisait des doux... Quand il a commencé à faire ses 12 heures, oubliez ça, mon lit, euh, c'était une mort euh, de lait. Là, c'était juste plein, 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 plein de lait partout. Bien, je dirais que c'est plus à la longue. Dans le fond, mon, mon corps s'est adapté. Il sait que la nuit, il dort plus et qu'il prend... T'sais, on dirait que ça s'est adapté, fait que oui ça coule toujours un petit peu, mais pas beaucoup. Il y en a qui mettent chez des piquets dans le lit pour pas mouiller leur lit, là, ou il y en a qui dort avec des brassières d'allaitement puis des pads. Mais là, vraiment quand que la, la production de lait s'est stabilisée, ben, c'est beaucoup mieux. Combien de fois par jour Jaden boit ton lait? Bon, donc je vous dirais que c'est entre 8 et 10 fois par jour, là. ça dépend vraiment. Comment est-ce que tu te places pour allaiter ton coco? J'allaite de deux façons, là, tout simplement. J'allaite euh, avec soit un coussin d'allaitement, je l'allaite, euh, je le tiens, il est couché sur le coussin, il aime ça, là, il est comme en U, puis il boit, euh, il boit. Euh, sinon je peux juste le tenir dans mes bras, puis il prend mon sein. Sinon je l'allaite couché, donc l'allaité couché, c'est vraiment là, je me place sur le côté, euh, je place mon bras comme ça devant lui, lui il est positionné ici, puis lui il prend le sein directement là. Mais je te dirais, tu toi tu dis qu'il y a deux semaines, donc c'est très normal que tu aies de la difficulté à te positionner encore. Es, c'est sûr que t'es pas à l'aise à 100% encore dans ton allaitement, c'est plus à la longue que lui il va apprendre à bien se positionner tout seul et toi aussi. As-tu eu des moments de découragement? Je trouve ça difficile parfois. 
Oui, j'en ai eu des moments de découragement, comme je vous disais au début, là, le premier boss c'était vraiment difficile, j'étais découragée, j'avais peur qu'il prenne jamais le sein directement, mais je l'ai surmonté, là. il faut, faut se dire, je veux réussir honnêtement, je veux réussir, puis on va finir par le réussir. As-tu des trucs pour augmenter ta production? Donc oui, en fait, c'est de tirer beaucoup ton lait. Il y en a qui pensent que quand on tire le lait, puis qu'il n'y a pas de lait qui sort, ben ça fait rien, mais non, l'infirmière qui était consultante en allaitement, elle me l'a dit, quand, même si tu tires ton lait et qu'il n'y a pas de lait, c'est pas grave, ça stimule pareil. Donc si tu veux augmenter ta production, tu peux vraiment essayer de euh, tirer plus ton lait. Tu peux le tirer au moment que tu veux, là, mais moi, c'était vraiment après chaque boire, je trouvais que ça allait bien comme ça. En passant, moi, ce que j'ai fait depuis le début, tout début, euh, Jaden, à chaque fois qu'il boit, il boit juste d'un sein, fait qu'il vide vraiment mon sein. Puis à l'autre bord, je lui donne l'autre sein. Je lui donne jamais mes deux seins. Euh, Peut-être quand il y avait des poussées de croissance, je lui donnais un petit peu, là, mais c'est vraiment un sein. Puis je trouve, en tout cas, j'ai toujours eu une bonne production. Je n'ai jamais eu de problème, mais il y en a qui prennent des médicaments aussi pour augmenter la production. Puis ça aussi, ça peut Donc, aider. Donc voilà, c'était mon histoire avec l'allaitement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis euh, que ça vous a encouragé à allaiter euh, si euh, vous êtes maman, puis que vous voulez allaiter. L'allaitement, c'est vraiment euh, chacun ses choix. Hein. Vous pouvez autant donner du lait maternisé si vous voulez. Moi, je tenais vraiment à mon allaitement, donc je tenais à vous partager mon expérience, de pas lâcher. C'est le fun d'avoir euh, des encouragements aussi, de parler avec les autres euh, quand qu on, on est découragé, puis essayer que votre conjoint vous encourage, euh, de pas lâcher. Moi, c'est vraiment un moment précieux que j'ai avec mon petit Jaden, puis j'ai vraiment pas hâte de cesser l'allaitement parce que c'est vraiment des moments magiques maintenant, j'aime vraiment ça. Alors voilà, si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire et je vous répondrai. Bye tout le monde!